Dozen Selection. Yes, sabana ni aje. Hii ni Dozen Selection Instagram unatupata Dozen Selection YouTube unatupata Dozen unaacha space unamalizia selection. Tuko vizuri na vitu vingi sana vya kuweza kufahamisha wewe. Tunamaanisha get to know na leo tuko na Kalisa, mshindi wa Mr. Africa mwaka 2018, mwaka 2019. Lakini pia um, ni kijana ambaye amepata endorsement kubwa sana uh, ya Reebok. Inabidi tufahamu vitu vingi sana kutoka kwake mzeni aje. Pop pop. Kama ka. Alhamdulillah. Mzuka. Bora. Anyway, um Kalisa hebu tufahamishe kwanza vitu kadhaa. Kalisa ni modo, Kalisa ni mtu ambaye yuko ndani ya fashion. Tuambie um kwanza wewe kama wewe Kalisa. Fashion ya Tanzania unaionaje ama um, modeling ama ama modo ya Tanzania wakoje ama unaonaje? Um kiukweli nikiongelea by experience kwa sababu nadhani mimi ni modo pekee ambaye niko muda mrefu sana mbetokea mbali sana tangu after school bash paka hapa paka leo nini um kiukweli modeling industry ki Tanzania bado sio kubwa yani inahitaji watu wa kupigania ili kuweza ku at least tuongelee miaka kama mitatu nyuma mitatu mbele itakuja kuwa na heshima eh kwa hiyo atuje kuwa lakini tukilinganisha miaka minne nyuma na, na sasa hivi ni tofauti kwa sababu at least sasa hivi watu wanaweza kuona sababu muhimu wake kwa sababu hata serikali wanachukua kama ni ni, um, ni sanaa ambayo haiko rasmi wanajua tu mpira wanajua labda mziki lakini uh, fashion industry inakuwa inakuwa ni kipengele sana sawa unahisi nini kina miss ama nisi, nini kina kina, kina kuhamisha, um, fashion industry ukiachana na serikali na vitu vingine kama vingine nyinyi kama modeling designers sijui kina nani wanaohusika na fashion nini kinakuwa mama nini kinapelea kwenye tasnia ya fashion Naomba ni stupi lawama sana lakini na, naona ni kujitoa tu kwa kwa vijana wenyewe. Unajua kwenye music industry tayari tuna pamoja na babili na tatu. Tunawajua watu, tutakutaje majina. Kwenye movies pia tunao watu. Lakini ukija kwenye fashion industry vijana wengi au models wengi wanahisi kama kwenda labda kufanya show moja South Africa au mbili South Africa ni tayari mafanikio makubwa yani ni mafanikio makubwa. Kwa hiyo yani tumekuwa na fikira chanya yani fikira zile has kuna kwamba ah yani malengo ni pale tu wanasahau kwamba nabii tufanye vitu vikubwa sana ili tuje kuinspire vijana wengine mimi hapa nilipofikia sasa hivi nikisema niache hapa nilipofikia nitawafunja moyo wa vijana kama 6000 jumla yangu kwa tuwe wengi watu ambao tunabidi tukazane kwenye namna tofauti tofauti tuichukulie kama hii ni kazi na tuipigani iweze kufika kwenye namna fulani ambayo mimi nimeenda basata imagine hakuna tamaa ambayo unajisajili ni kwa peke yangu kwa hiyo unaweza kuona tausiria sio wenyewe hiyo watu wanavyochukulia Sawa, so, um, tuzungumzie kuhusiana na Mr. Africa. Um, watu wengi naamini wanaweza kuwa wamekuangalia kwa jicho la tatu baada ya kuona umeshinda Mr. Africa. Tuambie Tanzania ama sisi wa Tanzania tunanufaika vipi ama tunafaidika vipi na wewe kuwa Mr. Africa? Ah, swali nzuri sana bro. Swali nzuri sana. Moja ya mikataba ambayo mimi nimeingia na Mr. Africa ni um, ni kusaidia kwenye nchi za Africa kwenye tasnia ya michezo. Um, kiukweli nitakuwa sifanyi fair kama nitasema labda nita kwa sababu natakiwa kuanza kuanzia mwezi wa ilikuwa ni mwezi wa kwanza mwishoni lakini kwa sababu mimi nitasafiri wakati nitasafiri inabidi mwezi wa pili katikati hapa lazima naanza Tanzania na kwenye baadhi ya vitu ambavyo nitatafanya nikija kwenye upande wa kinchi kwanza kusaidia nchi yangu mimi nitasaidia watu kwenye industry yangu kwanza kwa sababu na naweza kusaidia kwenye michezo tofauti tofauti kwa sababu mkataba unaniruhusu kufanya hicho kitu lakini kwanza lazima ni nishirikie kwenye kwenye tasnia yangu kwa hiyo kwanza tutafungua chuo cha cha modeling okay. Tanzania Tanzania ambacho kitakuwa ni kubwa mpaka sasa hivi tupo kwenye hatua kadhaa yani hivi ninavyokuambia kabla kabla ya tarehe 30 ya mwezi wa pili tayari tutakuwa na chuo hapa kikubwa kwa hiyo huko ndani kutakuwa watu wanajifunza Catwick okay. ma stylist pia wanaingia huko ndani ma designer eh, kwa sababu bado watu wanaicho chuo na ndio maana labda hatuchukulii serious kwa hiyo mimi kama Mr. Africa na hiyo power kwa sababu naweza kufanya hata bila kutumia langu fukoni kwa sababu title yenyewe tunatosheleza na tayari kuna mfuko fulani ambao unaweza kusaidia hivyo vitu na idea ilikuwa kwa muda mrefu mm, kwa hiyo kwanza hiyo lakini pia kuna um, kuna watu mashuhuri sana wanatoka Hollywood including AKA ambao watakuja Tanzania hapa kwa ajili ya kutaka kutembea kwenye um sehemu zetu za kitalii na, na ni kama hizo kuna watu pia wanakuja kufanya movies kwa kupitia kupitia Mr Africa kuna 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 namna ambayo Tanzania itanufaika sana kuongeza kipato lakini pia kutangaza nchi lakini pia kutasaidia vijana kwenye 
aina mbalimbali ya michezo. Kwa hiyo Transana modeling hiyo inda, modeling um, industry ambayo tunafungua chuo, tutatoa elimu kwa watu wengine ili kisha kisha kuto tuanze kukuletea watu wengine Mr. Africa wengine wapya wajue nini ambacho kinafanya ushinde, kujiamini na kila kitu. Um, sio tu mambo ya kwenye modeling tutaingia kwenye namna nyingine tutasaidia mchezo wa karate kwa sababu karate ni mchezo ambao ni muhimu mimi nadhani kwa Tanzania kwa vijana ni, ni bora sana kuwa fit kidogo mimi ni mchezaji karate muda mrefu lakini pia siwezi kuiacha kwa serikali imebeba sana kwenye mpira kwa tunahitaji nguvu kwenye sehemu nyingine nyingine ili kuweza kubalance tuone kwamba huyo alikuwa hapa kasaidia hiki nakujibu vizuri sawa um, hicho chuo kitakuwa ni anda nane sasa hebu tufahamishe labda um, ni anda Uh, Mr Africa ama wale wa usika wa Mr Africa ama ni um, agency ulikuwa unafanya nao kazi ama uh, benefit ulizopata baada ya Mr Africa na vitu kama hivyo Kitakuwa chini ya Mr Africa lakini kitakuwa itakuwa um, mali ya Tanzania lakini kupitia kwangu mimi na ni sasa mbaya na endorse hizo labda eneo sijui kujenga whatever kukodi kwa hiyo jukumu ni tafute sehemu ni 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 chague sehemu gani ambayo unaweza kufanya hicho kitu afu nitafute watu niandike budget ya kila kitu kwa nika nika kwa sababu tayari tulikuwa na mchoro na hicho kitu na kuna kuna management kwa tumeka nayo nadhani nadhani ndio sasa selection pia itakuwa ya kwanza by next week kuonesha ile eneo ambayo unajenga eh kwa hiyo tayari kuna eneo lipo kuna subiria tunasubiria mfuko fulani wa 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 kidogo mambo ya mambo ya elela era wakae sawa ambao kuna kuna taarifa nimeaidiwa ya mfuko ila ya mfuko huo ingie kwa hiyo utaanza ujenzi rasmi muda si mrefu yani ninavyokuambia ujenzi utakuwa fasta kabla hata mwezi wa tatu mwezi wa pili mshoni mshoni hapa tayari tutakuwa tumeshakamilisha sawa um, turudi nyuma kidogo kuhusiana umezungumzia swala la Basata hapo katikati um, ebu tuambie baada ya we kufika Basata na we kwenda kujisajili kama modo ama Uh, mtu wa fashion umeshelewa um, na kuwaonesha labda medali lopata ya Mr Africa na vitu kama hivyo kitu gani walikwambia ama kitu gani uliweza kujifunza baada ya kufika pale Basata mimi kwanza nimejisajili muda mrefu kabla ya Mr Africa that's good eh kabla ya Mr Africa kwa hiyo Basata waliniambia tu bomo jitoa lakini watu wengi wanachukulia hawachukulii serious hichi kitu na ndio maana hata serikali haichukulii kama hii um, tasnia ni rasmi kwa sababu wenzangu wamejisajili kwa hiyo kisha na kisha kutwa watu wanafanya videos kiolela tu watu wanafanya videos tu yani ukiangalia wale wote mamodo kiserikali inabidi wale wajisajili wale kwa hiyo mwana kwa hiyo inabidi atoke mtu kwa hiyo tukao tumeongea na mshumo mwingereza pale akaniambia oh si wewe unatakiwa usiuje hapa tukupe cheo nini kwa maana simamie ila vina hivi wengine akaendelea endelea kwa sababu hiyo ilikuwa ni wakati mimi nafanya registration lakini pia nikaenda tena kwenye safari safari zangu hizi za Mr Africa ni kwa bendera vitu vingine vingine hivi vingi vikatokea sasa kutoa kutoa alama yote ya kwa hiyo nadhani pale pale sisi wenyewe tuko serious yani mtu anahisi akishapiga picha anajita modo fanya video moja anajita modo unaishia tu huko serikali haitambui kwa hata kisha kwa kuona unajita modo wa nini mtu aelewe mimi nimeanza kupata tabu na naongea na viongozi naomba nenda Mr Africa na kumwambia misinono ya nini ya kuimba au basi na kucheza eh kupiga ngoma kwa hiyo bado kuna elimu kubwa sana inahitajika sawa turudi kwenye kalia yako pia um, kari yako nani anakuumiza kichwa ukiangalia kibongo bongo ama Africa ama worldwide tuanze hivyo katika hizo ngazi tatu nani hakuna anakuumiza kichwa ama uh, ukiangalia nani anakuinspire na unaona nataka nikae mule ama sorry matatu muuliza na bwana jibu la kwanza nani mza kichwa hakuna ngedele hata mmoja nani mza kichwa Tanzania ngedele okay hasa nikisema watu na kwa kama kidogo ni mapa jina ngedele yani mwanangu mimi sijifichi au sio naongea hapo kwenye camera okay hakuna ngedele yote ambaye ananikaribia okay hakuna yani hakuna hata mtu kwanza sio kunikaribia tu hakuna yani hakuna mtu kwanza kwa na mtu hakuna ana inspire au wale inspire wote kwanza mimi sije kuinspire na mtu kuna mtu mmoja alikaa kwenye media akaongea gashwi kalisa sio afai kwa nani afai kwa modo sio kwafanya sivyo kwa wapi umeona kwa hiyo kiukweli kabisa mimi kitanzania hakuna mtu hata mmoja anaumiza kichwa kwa sababu najua hakuna mtu ananikaribia kwenye kila kitu nyota yangu mimi ni kali mimi niko kwenye industry tangu mwaka 2012 au sio i was number one those time 2012 leo kwa 2019 bado niko number one na hivyo haya mambo ya Mr Africa hayo mengine ni machache tu mwaka 2010 huu mwaka 2010 ambao umeingia kuna mchezo mwingine kibao ambao nitakuja kusa, kusa, kushangaza yani sio tu Tanzania nishangaza paka Africa. Mimi okay. na mikataba mikubwa sana ya Hollywood. Okay. Nilikuwa cast kwenye movie moja kubwa sana Hollywood, kubwa sana hiyo kombe unaweza ukashangaa. Yeah. Kama la kwanza unaisikia. Kwanza. Sijakwambia movie gani lakini ni movie kubwa sana. Hivi ninavyokuambia hata wewe nikikwambia movie gani utashangaa. 
nilikuwa cast na role kubwa sana hapa tunaongelea Hollywood kwa hiyo kachana vitu vingine vingine vote hivi yani kibongo bongo kwanza nifute hilo swali hakuna mtu ambaye hata mmoja anuza kichwa kwa sababu najua akili yangu mwenye mbali kwa mbali sana hawezi kunikaribia na hii nafasi paka nitakufa nawe mwenyewe chakufa utakuja watu wengine kija kwenye um, duniani kuna mtu mmoja anaitwa Rob Evans lakini nimekusanya vitu vingi sana siachua kwake kuna vitu vingi kuna vitu vingi kuna vitu nanga niachua kwa imeshoka kwa AKA na kwa sababu unajua mimi sina role mdomo moja kuna AKA kuna vitu vingi sana kwake wanaangalia kuna namna ambavyo kuna vitu fulani napenda kwake kuna Asha kuna Derulo kuna Timberlake kuna YG um na nimekuwa namsearch sana kwenye Instagram kwa mbele Uh, kuna yule boyfriend wa uh, Amber Rose anaitwa Fonai ya yeah, bisho sana yule dawa aitwa for for president for president kitu kama hicho eh anyway sawa au pia anatosha hebu tufahamu pia kuhusiana na muongelea AK muongelea na watu kuna watu ambao walikuwa naangalia unaoishi kukuwa na nao karibu unaoishi kufanya nao kazi um, tuambie umepata mchongo ribo tulikwenda dozen selection ulitupa time ama ya kutuambia kutuelezea baadhi ya vitu kuhusiana na mchongo ribu kuna nini mnajua kuna watu wameona kama ambao hawajaona inabidi wafahamu sasa hivi um, kwa mara ya kwanza ile pap umepatiwa mchongo wa ribu ama umeambiwa wewe utakuwa ambassador ama barozi barozi wa ribu ilikuwaje ama ulijisikiaje ah yani sikufichi zile zilikuja pap pap kwanza yani pap pap kwanza Ngoja kwanza niko 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 mbie niko mbie for yangu kwa sababu kabla ya hapo exclusive nyingine nilipata DM ya Tiwa Savage wakati niko Nigeria. Okay. Wakati nime 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 toka kwenye 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 hii tuzo ya Mr. Africa. Okay. Nimefika hotelini. Masaka kama wili mbele nimeingia Instagram nikaona DM ya manager wa Tiwa Savage okay. ambao ikakiniuliza "Hey bro, uko Lagos?" Kufika kwa pepo kwa baada wakati najibu kana kujitambulisha pale akatuma vitu vingine vingine kuangalia kwa nikaona ni manager wa Tiwa akaniambia ningependa kufanya kazi na mimi nikamwambia eh kweli the other day wakaja hotelini nikaokutanisha na uongozi wa Mr Africa um uweze mimi wale uongozi wa Mr Africa wako Lagos lakini walikuwa waje kuona na Tiwa face to face kwa hiyo mimi nikaona nimefanya nimesababisha ile ya kwa hiyo ikawa eh nikafanya video nimefanya video kubwa sana Tiwa exclusive ama mtu anajua Eh, kwa hiyo nimemaliza nilimaliza na pale um, siku mbili mbele tulimkutana hiyo uh, na hiyo nyingine ya eh, kuna kuna, kuna msichana mmoja anaitwa Tina ya yeah. huko nje anaitwa Tina kwa akawa amuuza kama na management na nini na nini na nini lakini vile tu ambavyo unajua ile DM yenyewe inavukuja unajua kabisa kama DM ya NCO ya NCO ya ya micho eh ya kawaida yani kuja basi kuja mkataba i was very happy i was very happy lakini nasema yani hii time ndio imekuja kwa kweli bwana tume hivyo paka tumeenda tume shoot tumemaliza nakupa kuongea vitu vingi sana nitakuwa nitaua nguvu ya hiyo vitu vingi vikitoka mkataba ni wa muda gani mwaka mmoja mwaka mmoja um paka sasa hivi uh, ulikuwa juzi south africa au uh, umeenda nigeria sio umeenda kenya umeenda wapi zilikuwa ni safari nyingi tu sana tulikuwa tunaongea um paka sasa hivi umefanya uh, ume umefanya ume vitu gani ndani ya Reebok ama wewe kupewa uambasa dawa Reebok uh, una participate vipi ama unaitangaza vipi ama unafanya nini ndani ya Reebok ama wewe kwa balozi wa Reebok kwanza nime nime nime, nime, nime fanya matangazo matatu nimefanya matangazo mawili ya picha nimefanya moja la, 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 la video ambayo niko na AKA um, mkataba wangu yale yale, yale um, kutakuwa kuna bilibu, kutakuwa na billboard kule um, South Africa na nchi nyingine za Africa lakini kama itatoka kampeni yoyote kwenye nchi yoyote ya Afrika kutangaza Reebok mimi ni mmoja kati ya watu ambao watachukuliwa lakini pia tumekuja tena ndani kwenye Mr Africa wamesema itabidi tutembee mashuleni kwenye tusaidie kwenye pano michezo tutachagawa viatu kwenye nchi za Africa eh, pia kuna amount of money lakini pia mkataba wangu unasema kama nitahitaji msupport yoyote kwa mfano labda kama nitatoa kitu chochote labda labda maji au kitu chochote ambacho akitahusiana na kuvaa kuna namna ambayo naweza nikapewa support na Reebok lakini pia kuna naweza kufanya tukasaidiana na AKA kama nadhani labda nahitaji msaada ambao AKA anaweza kufanya 
ni mkataba tu sio ni mkataba tu kawaida kama kama mkataba wa vitu vingine vingine kikubwa labda ni hela na na mimi naichukulia kama unajua Reebok ni kam, ni, ni, ni kampuni kubwa sana kubwa sana yani imenifanya kwanza pale yani ilikuwa tu pale tayari imenipa connection kibao nimepata fashion uh, fashion show nne South Africa menswear ambayo inafanyika tarehe 7 February ambayo nasafiri kuna mchango mingine mingine mingi pia kuna fashion show yao Reebok wana wana, wana, wana show mwezi wa sita and the new airport kuna AK pia kuna kutakuwa na watu wengine wengine hivyo eh sawa um unaisoma maona nini ndani yako kwa maona nini kwa kalisa tofauti na watu wengine na ukizingatia african nadhani mko watu wawili tu si ndio uh, wewe na AK Una, unaisi kwa nini wameacha watu wengine kutoka Nigeria sio kina Davido kina Whiskey kina nani mamodo kibao kutoka nchi zingine wamekuchagua wamekuchagua wame 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 wewe ama wamekuchukua wewe Usali naomba najibu mara mbili najibu kwa upande wa namna ya kwatiwa kwanza kwa mjibu wa wewe unaniambia na nifanikija kwa upande wa Reebok Tiwa aliniambia yeye kwanza alikutana na picha picha tu kwenye Explorer wakati anapekuwa pekuwa akaja kukutana na hiyo account yangu akaanza kugundua vitu vingi kwenye account nini kuna vitu vingi vilimvutia akaja kugundua mimi kumi natoka Tanzania na walikuwa wana wamepindikilia wamekuwa wame target ku, kuteka soko la East Africa eh kwa sababu kama kuna pengo mziki wao unafika sana huku kwa sababu Nigeria hata liko full kwa akaona kwamba huyu mshikaji kwa hivyo alivyo nadhani namtupekee nadhani waliona labda na influence labda sijui vitu vingine nadhani labda ni influence vitu vingine vingine wao wanajua dakika hiyo lakini kwa upande wa Reebok kwa mimi nafona labda ile title wa Mr Africa kwanza. Yeah. Eh Mr Africa nadhani kunipa angeweza kwa mtu mwingine yoyote lakini ile kunipa um, kwa sababu katabangu ni wanchi za Africa. Kwa hiyo nadhani ile title wa Mr Africa kwanza lakini kingine labda kuna kuna vingine waliangalia kabla labda ujamaa tunaweza tukimtumia kwa namna kama hivi kama hivi kama hivi. Kwa sababu walikuwa oh, walikuwa nadhani na wanataka watu, watu wasafi. Yeah. Eh mensambo wa wengi. Eh kuna namna fanya kibiashara labda yani unajua mimi mara nyingi na focus hata kwenye Instagram yangu na na brand sana yani huwezi kukuta yani yani naifanya on point mdao na ukiingia kule ukiingia kule yani mwanangu ukiingia Instagram yani mimi utoki ukiniona hivi yani watu unione mtaani sema yule jamaa lakini sababu yeye ni mwenye nitafuta Instagram yake ni mwangalie vizuri yani huko na yani sawa kalisa shiku utamani ama shiku wish kwa mtu mwingine tupona kwa sasa hivi nishapitia vitu vingi nishai kwa kama story mama story ya movie hayo nini lakini kitu ambacho siwezi kuwa siwezi kuwa mwanamuziki kwanza maisha yangu yote sijawahi kutamani kuwa mwanamuziki sita sijawahi kutamani kuwa kwa sasa hivi sitamani kuwa um, mfanya movie lakini japokuwa kuna deal kubwa inatokea Hollywood lakini kibongo bongo nimekuwa nimeapproachiwa sana na master ma, wakubwa sana wa bongo kufanya movies kwangu mimi naichukulia kwamba unajua mimi nilitaka vitu vitatu kwenye maisha yangu nataka hela, umaarufu na heshima. 